ఓం శాంతి జగదీష్ బాయ్ జీ యొక్క క్లాస్ మనం వింటున్నాం క్లాస్ యొక్క టాపిక్ పరివర్తన యొక్క ప్రక్రియ బాబాను సంస్మరణ చేసినప్పుడు బాబా చెప్పిన అనేక విషయాల్లో క్రొత్త క్రొత్త ప్రేరణలు క్రొత్త సంస్కరణ గురించి ఆలోచనలు ఎన్నో కలుగుతూ ఉంటాయి దాంతోపాటు ఎన్నో కొత్త కొత్త అర్థాలు కూడా తెలుస్తూ ఉన్నట్టు అనిపిస్తుంది ఇప్పటిదాకా మనం ఒక పాట విన్నాము ఈ పాట విన్నప్పుడు కూడా నాకు ప్రతిసారి దానిలో ఏవేవో కొత్త అర్థాలు తెలుస్తూ ఉంటాయి భక్తి మార్గంలో కూడా చాలామంది ఇలా వాళ్ళ ముందు మాట రాసినప్పుడు అనుభవాలు వినిపిస్తూ ఉంటారు భగవద్గీతను చదువుతుంటే చదివిన ప్రతిసారి కూడా దాంట్లో క్రొత్త విషయాలు గోచరిస్తూ ఉంటాయని అదే విధంగా ఇలా కొన్ని పాటలు విన్నప్పుడు కూడా కొన్ని విషయాలు చదివినప్పుడు మరలా జ్ఞాపకం చేసుకున్నప్పుడు దాని లోతులో కొన్ని అర్థాలు మనకి ప్రతిసారి గోచరం అవుతూ ఉంటాయి ఇప్పుడు మనం విన్న ఈ పాట భగవాన్ హమారా సాత్ హే భగవంతుడు మన తోడున్నారు అనే ఈ పాటలోని అర్థం ఎంత గొప్పది భగవంతుడు ఎవరికి తోడు ఉంటాడు ఎవరు ఆయన తోడులో ఉండగలుగుతారు ఆ తోడులో ఉన్నవాళ్ళు ఎంత అదృష్టవంతులు భగవంతుని తోడు కోసం ఎవరైతే నియమ మర్యాదలు కొన్ని కండిషన్స్ వాళ్ళ జీవితంలో ఫాలో అవుతూ ఉంటారు అలాంటి పిల్లలకి అది వాళ్ళు దాన్ని డిజర్వ్ చేస్తారు వాళ్ళ యొక్క భగవంతుని కలుసుకునే అవకాశం కూడా లభిస్తుంది మరి ఆలోచిస్తే ఇది ఎంత గొప్ప విషయం భగవంతుని తోడు పెట్టుకోవటం అనేది భక్తిలో భగవంతుణ్ణి మనం పొందడానికి ఎన్నో మార్గాలు వెతుక్కున్నాం ఎంతో తప్పించాం భక్తి మార్గంలో కూడా పాటలు పాడుకునేటప్పుడు హే ప్రభు నేను ఈ సంసార సాగరంలో మునిగిపోతున్నాను ఈ విధంగా అనేక మంది భక్తులు తమ నిస్సహాయ స్థితి దీనిలోంచి బయటకు రాలేని రాలేకపోతున్నామని ఒక భావన కనిపిస్తూ ఉంటుంది హే ప్రభు ఈ సంసార సాగరంలో మునిగిపోతున్నాను ఇందులో పెద్ద పెద్ద భయంకరమైన మొసళ్ళు ఉన్నాయి పెద్ద పెద్ద కనపడని పర్వతాలు ఉన్నాయి తుఫాన్లు ఉన్నాయి నేను ఇందులో కూరుకుని పోతున్నాను తండ్రి నేను బయటకు రాలేకపోతున్నాను నా వల్ల కాదు నన్ను బయటకు తీయండి అని ఎంతో భక్తులు పిలిచినట్లుగా మనకు తెలుసు దీని అర్థం ఏంటంటే విషయ వికారాల్లో చిక్కుకుని పోయిన మానవులకు దాని నుండి బయటపడటం చేత కాదు మాయ నుండి బయటపడటం అంత తేలికేమీ కాదు కష్టం అనే దానికంటే సాధ్యం కాదని కూడా చెప్పొచ్చు ఎప్పటి వరకు ఈశ్వరుడు దొరకడో ఆయన తోడు దొరకదో మానవుడికి దాని నుండి బయటపడటం అనేది అసాధ్యం నేను ఈ పాట విన్నప్పుడు భగవాన్ హమారా సాథి అని అనుకున్నప్పుడు నా మనసుకు ఎంతో టచ్ అవుతుంది ఎంతో ప్రభావం పడుతుంది మీలో కూడా చాలామందికి విన్నప్పుడు పడవచ్చు ఎందుకంటే అందరికీ ఇది అనుభవమే భగవంతుడు తోడు అని తలుచుకోగానే అది మనం ఎలాగూ భగవంతుని తోడుని అనుభవిస్తూ ఉన్నాం కాబట్టి సర్వసమర్థుడు సర్వశక్తివాన్ జ్ఞానసాగరుడు ఆయన ఆ పరమాత్ముడు మన తోడు ఉన్నాడంటే అసలు భగవంతుడు తోడు అంటేనే ఎంత ధైర్యం అనిపిస్తుంది ఎంత కంఫర్ట్ అనిపిస్తుంది మనసుకి ఎంత అండ అనిపిస్తుంది ఎంత ధైర్యం వస్తుంది మాయ నుండి బయటపడాలంటే చాలా ధైర్యం ఉండాలి ధైర్యం లేకుండా ఏ పెద్ద కార్యం కూడా సాధ్యం కాదు అటువంటిది పరమాత్మ తోడు అనేది ఎంతో ధైర్యాన్ని మనకి ఇస్తుంది మాయ పైన మనం విజయం పొందాలంటే మనకు కావలసిన సాధనం ఏంటి మనకి కావలసిన సాధనం మనస్సులో భగవంతుడి పట్ల విశ్వాసం విశ్వాసం భగవంతుడు నాకు తోడున్నాడు నాతోటే ఉన్నాడు ఆయన నా నావను ఒడ్డుకు చేరుస్తాడు 
నన్ను గమ్యానికి చేర్చేది ఆయనే ఆయనే మా కళ్యాణం చేస్తారు ఈ భవసాగరం నుంచి మేము ఆయన వల్లే బయటకు రాగలుగుతాము ఈ రకమైన పూర్తి విశ్వాసం విశ్వాసమే విజయం సాధించడానికి ఆధారమవుతుంది మనస్సును జయిస్తే జయము కలిగినట్లే అంటారు దీని భావార్థం ఏంటంటే నేను గెలుస్తాను తప్పకుండా అని ఎవరైతే అనుకుంటారో ఈ గెలుస్తాను అనే ఆలోచని వాళ్ళు సగం యుద్ధంలో గెలిచినట్లు నేను ఓడిపోతానేమో అనుకుంటే కనుక ఈ యుద్ధంలో నేను గెలుస్తానా అని అనుకుంటే అలాంటి డౌట్ వచ్చింది అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఎన్ని అస్త్రశస్త్రాలు ఉన్నా కూడా మనసు ఓడిపోయిందంటే వాళ్ళకి ఓటం నిశ్చితమైనట్లే అందుచేత భగవంతుడు నా వాడు అనుకుంటే విజయం నా వైపే అని అనిపిస్తుంది ఎంత ధైర్యం వస్తుంది ఈ భవసాగరాన్ని దాటించే నావికుడు అని ఆయనపైన ఎంత విశ్వాసం ఏర్పడుతుంది నిన్న అవ్యక్తవాణి యొక్క మరణ చింతన నాలో జరిగింది అది మీతో కూడా షేర్ చేసుకుందాం అనుకుంటున్నాను అందులో బాబా పరివర్తన గురించి చెప్తూ క్రొత్త సంవత్సరంలో తప్పకుండా పిల్లల పరివర్తన తీసుకొని రావాలి పరివర్తన అయి తీరాలి అని చెప్పారు చాలాసార్లు బాబా క్రొత్త సంవత్సరంలో మనకి ఇదే ప్రేరణ ఇస్తారు ఇక మురళీలో ఇంకో విషయంలో బాబా ఒత్తి చెప్పారు స్ట్రెస్ చేసి చెప్పారు అయితే బాబాల విశేషత ఏంటంటే అతి సాధారణ విషయాన్ని కూడా మహత్యమిచ్చి మనకి వివరిస్తారు మురళీలో బాబా కాగితము స్లేటు ప్లేటు అనే మాటలు ఉదహరించారు అంటే ఏవైనా అక్షరాలు వ్రాసేటప్పుడు కాగితంపై రాస్తే ఒకలాగా స్లేట్పై పలకపై రాస్తే ఒకలాగా అదే ఒక ఒక పలకం పైన ఒక ప్లేట్ పైన రాస్తే ఇంకొకలాగా అదేవిధంగా పరివర్తన అనేది ఎలా జరుగుతుంది పరివర్తన ప్రక్రియ ఎందుకు స్లోగా ఉంది దీనికోసం బాబా ప్రస్తావించారు బాబా పిల్లలు అనుకుంటారు ఇంత పురుషార్థం చేస్తున్నా కూడా ఎందుకు పరివర్తన కాలేకపోతున్నాం ఏం చేయాలి మనం అని ప్రశ్నించుకుంటే ఏదో ఒక లోపం ఉందని మనకే అర్థమవుతుంది లోపం తప్పకుండా ఉండే తీరుతుంది ఆ కారణాలను మనం నివారణ చేసుకోలేదు కాబట్టి అవ్యక్త స్థితి అలాగే ఫరీస్ యొక్క స్థితి జీవితంలో మనం కోరుకున్న పరివర్తన తేలేకపోవడం ఇవన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి పరివర్తన కాకపోవడానికి కారణం ఏంటి అనే విషయంపై బాబా మన పట్ల వేలెత్తి ఒక విషయాన్ని చూపించారు పరివర్తన అనే ప్రక్రియ ఎందుకు స్లో అవుతుంది అంటే మీలో తొలగించుకునే శక్తి మీ దగ్గర లేవు తొలగించుకునే శక్తి అంటే దాన్ని ఏమైనా డిలీట్ చేసుకోవడం ఎరేజ్ చేయడం దాన్ని పూర్తిగా లేకుండా చేసేయటం తొలగించేయటం అనమాట కాబట్టి ఇమోర్చుకునే శక్తి విషయాన్ని పూర్తిగా తీసేసే శక్తి మీ దగ్గర లేదు అన్నారు మీరు పేపర్ పైన స్లేట్ పైన పలక పైన ప్లేట్ పైన ఏవైతే రాసుకున్నారో ఇన్నాళ్ళు అవన్నీ చెరిపేయండి మీరు రాసుకున్నవన్నీ చెరిపేసేయండి పేపర్ మీద పెన్సిల్తో రాస్తే రబ్బర్తో చెరిపేయచ్చు కానీ మనసు పైన ఏదైనా రాస్తే అది చాలా లోపలికి పోతుంది దాన్ని చెరపడం అంత ఈజీ కాదు మరిచిపోవడం అనేది చాలా కష్టం ఎప్పటెప్పటివో గుర్తొస్తూనే ఉంటాయి ఎక్కడ ఉంటాయో తెలియదు ఎక్కడెక్కడ ఉన్నాయో బయటకు వస్తూనే ఉంటాయి మనసు యొక్క స్వరూపం ఏంటో అంతు పట్టని విషయం మనసు ఆత్మలోని అతి సూక్ష్మమైన అనుసమానమైన వస్తువు అనుకుంటే దానిలో మరి ఎంత లోతుంది దానికి ఎంత విశాలత్వం ఉంది ఏదైనా ఒక విషయం మనం లోపల పెట్టుకుంటే కనుక లోపలికి చేరిందా బయటకు తీయడం చాలా కష్టం ఖాళీలో గుచ్చుకున్న ముళ్ళును తీయచ్చు తుపాకీ గుండు ఒంట్లోకి వెళ్ళిపోతే కూడా దూసుకు వెళ్ళిన తుపాకీ గుండును కూడా సర్జరీ చేసి బయటకు తీస్తారు ఏవైనా బయటకు తీయచ్చు కానీ దానికోసం ఎన్నో పరికరాలు కనిపెట్టారు కానీ మనసుకి 
లోతైన గాయం అయితే అది నయం కాదని మనసులోకి ఏదన్నా వెళ్ళిపోతే బయటకు రావడం కష్టమని ఎన్నో విషయాలు చెప్పుకుంటూనే ఉంటాం కత్తితో చేసిన గాయం మానుతుంది కానీ నోటి పదునుతో చేసిన గాయం మానదని కూడా అంటారు మనసును సరిచేసుకుంటే పురుషార్థం అంతా సరైపోయినట్లే ఎందుకంటే మనసు అనేది సంకల్పాల ఉత్పత్తికి స్థానం సంకల్పాలు ఉత్పత్తి అయ్యే తల్లి లాంటిది అది ఈ సంకల్పాలే కర్మలకు ఆధారం అవుతాయి మనం చేసే సంకల్పాలు మనం చేసే కర్మలే ఈ జీవితం అనే నాటకాన్ని తయారు చేస్తున్నాయి ఇదే మన జీవన గాథలు తయారు చేస్తూ ఉంది కర్మల ఖాత అంతా దీనివల్లే తయారవుతోంది మరి ఇది ఏంటి అనే విషయాలపైన మనం అటెన్షన్ ఇవ్వాలి సమాప్తి చేసుకోవాలంటే ఏం చేయాలి అనేక విషయాలు మన మనసులో ఏవైతే చేరిపోయి ఉన్నాయో అనవసరంగా పెట్టుకుని ఉన్నాము ఇవన్నీ తీసేయాలి అంటే ఏం చేయాలి ఏ విషయాన్నైనా మర్చిపోవాలి అంటే కనుక బాబా చెప్తున్నారు రెండు గుణాలు మీలో కావాలి ఒకటి క్షమాగుణం రెండు దయాగుణం క్షమ మరియు దయా వలన ఎదుటి వాళ్ళు చేసిన చెడుని కూడా మర్చిపోతాం వాళ్ళ అవమానించిన మన పట్ల అనుచిత కర్మలు చేసిన మనకు నష్టం కలిగించినా కూడా మనం మర్చిపోవాలంటే క్షమాశక్తి చాలా కావాలి ఎదుటి వాళ్ళు మనతో అనుచిత ప్రవర్తన చేసినప్పుడు బాధ పెట్టినప్పుడు అవి మనకు గుర్తొస్తూ ఉంటే తలుచుకుంటూ ఉంటే కంటిలో దుమ్ము పడితే ఎలా అది గుచ్చుకుంటూ ఉంటుందో ఆ రకంగా విషయాలు మనసు నొప్పిస్తూ ఉంటాయి కాబట్టి భక్తి మార్గంలో కూడా క్షమ యాచన క్షమించమని అడగడం తప్పయింది క్షమించండి అని అడగడం అదేవిధంగా క్షమని ఇవ్వడం ఈ రెండిటి వల్ల కూడా చాలా విషయాలు సమాప్తి అయిపోతాయి అకౌంట్ సమాప్తి అయిపోతుందని చెప్తారు కట్ క్షమాగుణాన్ని ప్రాక్టీస్ చేయడం నేర్చుకోవాలి ఎవరు ఇతరుల పైన దయ చూపించే స్వభావాన్ని కలిగి ఉంటారో వారి పైన భగవంతుని దయ కూడా ఉంటుంది అని అన్ని ధర్మశాస్త్రాల్లో కూడా చెప్పబడి ఉంది ఈ విషయం పైనే ఇంగ్లీష్లో ఒక సూక్తి ఉంది ఫర్ గివ్ అండ్ ఫర్ గెట్ మరిచిపోవాలి అంటే వారిని క్షమించగలగాలి విషయాన్ని సమాప్తి చేయాలి అంటే ఒకసారి మనం చేతులు జోడించి అయ్యా తప్పు జరిగింది నేనే తప్పు చేశా క్షమించేసేయండి అని క్షమ అడగటం వలన లేదా వాళ్ళ ముందు మనం ఓడిపోయినట్టు ఓడిపోయినట్టు ఒప్పుకోవడం వలన అక్కడ విషయం సమాప్తి అయిపోతుంది జానకీదాది ఒకసారి చెప్పారు హార్ మనీ హార్ మనీతో హార్మోనీ హోగా హార్ అంటే ఓటమని ఓటమని మాని మన మాని అంటే దాన్ని ఒప్పుకున్నారా వెంటనే అక్కడ విషయం క్లోజ్ అయిపోతుంది ఓటమని అంగీకరిస్తే ఇక గొడవే ఉండదు కదా ఏ విషయము మన మనసులో మాటి మాటికి గృచ్చుకునేటట్టు ఉండకూడదు దీనికోసం క్షమించండి క్షమించడం ఒక విధానం అయితే మరి రెండో విధానాన్ని చూస్తే ఒక వ్యక్తి గురించి ఇలా ఆలోచించామనుకోండి వీడింత నికృష్టుడు మోసగాడు అని వేరే వాళ్ళ దగ్గర కూడా వర్ణించడం అలాగే అతనికి మనమేమి చేశాము మంచి అతను మనకేం చేశాడు ఎంత నష్టం వచ్చింది ఎంత కష్టపెట్టాడు ఇలా విస్తారంలోకి వెళ్ళడం ఈ రెండిట్లో ఏది తీసుకోవాలి రెండవది తీసుకున్నామా టైం వేస్ట్ అవుతుంది అది తలుచుకునే కొద్దీ దుఃఖపడే సమయం పెరిగిపోతుంది దుఃఖానికి అదే కారణం అవుతుంది దుఃఖాన్ని ఇవ్వద్దు దుఃఖాన్ని తీసుకోవద్దు అనుకుంటే కనుక క్షమించడం నేర్చుకోవాలి కానీ క్షమించడాన్ని భోలాతనం అని కూడా అంటారు భోలాతనం అంటే క్షమించడం త్వరగా మర్చిపోవడం సర్లే పోనీలే అని ఈజీగా తీసుకోవడం జరిగింది ఏదో జరిగిపోయింది ఇక నుంచి సరిగా ఉండు నువ్వు సరిగా నేర్చుకో ఇలా సరిపెట్టుకోవడం జానేదో మాఫ్ కరో కానీ 
వదిలేయండి క్షమించండి దీనివలన ఏమవుతుందంటే విషయాలు తొలగిపోతాయి మనసులో చేరుకొని ఉండవు ఒకటి క్షమించాలి రెండవది మనసుని డైవర్ట్ చేసుకోవాలి మరిచిపోవాలి అనేక విషయాలు అంటే మాటి మాటికి గుర్తు రావద్దంటే డైవర్షన్ అనేది కూడా చాలా అవసరం అంటే మనసుని మళ్ళించుకోవడం ఎవరు తమతో అనుచిత వ్యవహారం చేశారో వాళ్ళనే మళ్ళీ మళ్ళీ తలుచుకోవడం వాడిని నేను వదిలిపెట్టేదే లేదు అనుకోవడం వాడి జీవితం అంతా నన్ను ఇబ్బంది పెట్టాడు ఇతని వల్ల నేను చాలా నష్టపోయాను ఇలా ప్రతిసారి అనుకుంటూ ఉంటే మనసులో ఆ స్మృతులు ఫ్రెష్గా ఉండిపోతాయి ఫ్రెష్గా ఉన్న స్మృతులు ఇంకెలా మర్చిపోతారు ఎదుటి వాళ్ళు చేసిన చెడును తలుచుకునే కొద్దీ దుఃఖం ఇంకా పెరుగుతూనే ఉంటుంది అందుచేత వేరే విషయాలపైన మనసుని లగ్నం చేయడం ప్రాక్టీస్ చేయాలి దాన్ని కనుక బాగా ప్రాక్టీస్ చేస్తే ఈ పాత జ్ఞాపకాలు ఫేడ్ అయిపోతాయి దాంతో క్రమంగా మర్చిపోతాం మరిచిపోయే కొద్దీ దుఃఖ నివారణ అవుతుంది అందుకే మన రాజయోగ అభ్యాసంలో బాబా మనకు వచ్చే దేహము దేహ సంబంధాల నుండి మనసును తొలగించుకోండి ఈ పాత విషయాలు పాత ప్రపంచాన్ని మర్చిపోండి నా పైన బుద్ధి పెట్టుకోండి అని చెప్తారు ఎప్పుడైతే బాబా పైన మళ్ళించుకుంటున్నామో ఇదే డైవర్షన్ అంటే ఈ దేహ దేహ విషయాలు మీద మనసుని తీసేసి బాబా వైపు మళ్ళించుకోవడంతో అనేక విషయాల నుంచి ఫ్రీ అయిపోతాం మనసు నుంచి కొన్ని విషయాలు తొలగించుకోవాలి అంటే వేరే వైపు పెట్టుకోవాలి ఆ పెట్టేది శ్రేష్టమైన దాని మీద పెట్టుకుంటే ఇంకా లాభాన్ని తీసుకుంటాం మనసును డైవర్ట్ చేసుకోవడం కోసం బాబా ఇంకో విషయాన్ని కూడా చెప్పారు ఇంకొకటి ఏంటంటే సెల్ఫ్ చెకింగ్లో మైండ్ పెట్టుకోండి సెల్ఫ్ చెకింగ్ ఎప్పుడైతే స్టార్ట్ చేసామో తమని తాము చెక్ చేసుకోవడం ప్రారంభమైతే అంతర్ముఖి అయిపోతే సమయం అంతా చాలా కలిసి వస్తుంది తమని తాము చెక్ చేసుకోవడంతో అది తమకు చాలా లాభం అవుతుంది అక్కడ అంతర్ముఖతలో ఉండేవాళ్ళు చాలా లాభాన్ని తీసుకుంటారు త్వరగా పరివర్తన అయిపోతూ ఉంటారు అదే బాహ్య ముఖతో ఉన్నవాళ్ళు తమని తాము చెక్ చేసుకోవడం వదిలేసి అందరినీ చూస్తూ ఉంటారు కాబట్టి ఈ బాహ్య ముఖత అనే అలవాటుని మార్చుకోవాలి అంతర్ముఖత అభ్యాసము ఎంత బాగా అయితే అంతగా మీరు మీ పట్ల ఎవరైనా చెడు వ్యవహారం చేసినప్పటికీ కూడా మీరు క్రమంగా దాన్ని వదిలేస్తారు వాళ్ళని మర్చిపోతారు ఎవరైనా వచ్చి మీ దగ్గర చెప్పినా కూడా వాళ్ళ గురించి గుర్తు చేసినా కూడా వదిలేయండి అతని సంగతి మనకెందుకు ఈ రకంగా ఎప్పుడైతే మనం ఈ డైవర్షన్ అనేది ప్రాక్టీస్ చేసామో మనసుని ఒకటి బాబా మీద పెట్టుకోవడం రెండు అంతర్ముఖత ద్వారా మనల్ని మనం చెక్ చేసుకోవడం పరివర్తన అవ్వడం ఈ రెండు చేసినప్పుడు మనలో చాలా మార్పు వస్తుంది ఇంకా చూసి చూడనట్లు విని విన్నట్టు ఉండటం అనేది అభ్యాసం అయిపోతుంది ఇంకొక విషయం ఏంటంటే లెక్కాచారాలుగా భావించండి ఎవరితోటన్నా ఏదన్నా ఇలాంటి ఇచ్చిపుచ్చుకునే వ్యవహారాలు మనకి ఇబ్బంది కలిగిస్తుంటే లెక్కాచారాలుగా భావించండి బాబా మొదట్లో అనేవారు ఇముడ్చుకునే శక్తి అని ఈ మాట వాడేవారు తర్వాత బాబాకి కూడా అర్థమైంది చాలామంది పిల్లలు దీన్ని ఇంకో రకంగా తీసుకొని ఉల్టా అర్థం తీసుకొని ఎదుటి వాళ్ళు చెడునంత కూడా చెడునంతా కూడా తమలో ఇముడ్చుకోవడం మొదలెడతారు మొత్తం అంతా లోపల చేర్చుకొని కూర్చుంటారు లోపల పెట్టుకున్నది మళ్ళీ ఎప్పుడో బయటకు తీస్తారు ఎంత పెట్టారో అంతా కూడా మళ్ళీ ఒక్కటి మర్చిపోకుండా అన్నీ బయట పెడుతూ ఉంటారు అందుకని మళ్ళీ బాబా దాన్ని పరివర్తన చేశారు బచ్చా ఇముడ్చుకునే శక్తి అంటే ప్రతిదీ తీసుకోవడం కాదు నెగిటివ్గా ఉన్న దాన్ని పాజిటివ్గా మార్చేసి ఆ నెగిటివ్ ఫీలింగ్స్ అన్నీ ఎదుటి వాళ్ళ పట్ల తీసేసి ఆ పాజిటివ్ని మాత్రం లోపల పెట్టుకోండి అని దాన్ని మార్చి చెప్పారు నెగిటివ్ని బయటకు తీసేసి పాజిటివ్ని లోపల పెట్టుకోమని బాబా చెప్పినట్టు లెక్కాచారాలు అనుకున్నప్పుడు కూడా కొంతమంది లెక్కాచారాల్లో కూడా దుఃఖపు ఫీలింగ్తో ఎక్స్ప్రెస్ చేస్తారు 
ఏ జన్మలో చేసుకున్నామో వీళ్లతో ఇలా పడుతున్నామండి ఇలా చెప్తూ ఉంటారు అప్పు తీసుకున్నప్పుడు తీర్చుకోవడం తప్పదు కదా కొందరైతే చక్కగా ముఖంలో ఏ బాధ కనపడినివ్వరు ఏం చేస్తాం చేసుకున్న దానికి ఫలితం అనుభవిస్తున్నామని బ్యాలెన్స్ తోటి మాట్లాడతారు రోగం బాధ ఉన్నా కూడా ఆ బాధ పడకుండానే కర్మభోగాన్ని అనుభవిస్తున్నామని నవ్వుతూనే చెప్తారు అందుచేత హిసాబ్ కితాబ్ అనే దాన్ని ఒక గుడ్ ఇంటెన్షన్ తోటి తీసుకోవాలి ఉదాహరణకి ఎవరి దగ్గరైనా పెద్ద మొత్తం అప్పు చేశామనుకోండి అందులో ఒక్క వంతు మనం తీర్చుకోవడం అవకాశం వచ్చినా కూడా ఆ ఒక వంతు తీర్చుకునేటప్పుడు మనకు ఎంతో రిలీఫ్గా ఉంటుంది అందులోంచి కొంతైనా తీర్చుకుంటున్నాం కదా ఫ్రీ అవుతున్నాం కొంతవరకు అప్పు తీరుతుంది అనుకుంటాం అలాగే లెక్కాచారాల విషయంలో కూడా మనం లెక్కాచారాలు మనకి ఎదురొచ్చినప్పుడు కొంత తీరిపోతుంది అని ఫ్రీ అయిపోతూ ఉండాలి ఈ పరీక్షలు జీవితంలో మనకు వస్తాయి అందుచేత కేవలం పాజిటివ్గా ఆలోచిస్తూ ఏదో హిసాబ్ కితాబ్ అనుకోవడం కాదు ఆలోచనలో మాటల్లో హిసాబ్ కితాబ్ అనడం కాదు ఫీలింగ్స్లో హిసాబ్ కితాబ్ అనేటప్పుడు ఫీలింగ్స్లో పాజిటివ్గా ఉండాలి ఇక అప్పు తీరిపోయింది అనుకున్నాక ఇంకా వాళ్ళకి మనకు కనెక్షన్ లేదు అప్పంతా తీర్చేసాం ఇంక వాళ్ళతో ఏ సంబంధం లేదని ఎలా ఫ్రీ అయిపోతారో అదే విధంగా ఇంక ఏ విషయాలు వాళ్ళతోటి బుద్ధిలో పెట్టుకోకుండా పూర్తిగా ఫ్రీ అయిపోవాలి ఈ ఫ్రీ అయిపోవటం కూడా మనం నేర్చుకోవాల్సి ఉంది ఇంకో విషయం ఏంటంటే మనం చాలా విషయాలు జ్ఞాపకము పెట్టుకుంటాం అలాగే చాలా విషయాలు మర్చిపోతూ ఉంటాం కూడా మర్చిపోవడానికి కారణం ఏంటి ఎవరైనా మనకు సంబంధం లేని విషయాలు మన దగ్గర చెప్తూ ఉన్నారనుకోండి ఏం చేస్తారు వీళ్ళు ఎందుకు ఇంత సోది చెప్తున్నారు వీళ్ళు చెప్పే విషయం ఒకడు కూడా నా పనికి రాదు అని ఎప్పుడైతే మీకు అర్థమైందో ఇది అనవసరం అనుకున్నప్పుడు మీ మనసు వేరే వైపు వెళ్ళిపోతుంది కదా అక్కడ దాన్ని స్వీకరించదు కదా అలాగే సంబంధం లేని విషయాలు చూసినా విన్నా కూడా వాటిని పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం నేర్చుకోవాలి కనెక్షన్ లేని విషయాన్ని బుద్ధిలో పెట్టుకోవద్దు కనెక్షన్ లేకపోయినా వదిలిపెట్టకుండా అన్ని విషయాలు అంత ఇన్ఫర్మేషను కావాలి అన్నీ వినడం విని మళ్ళీ స్పందించడం దాన్ని చర్చించడం ఈ అలవాటు అస్సలు చేసుకోవద్దు తెలియకుండానే అనేక చెడ్డ విషయాలు కూడా మనసులోకి చేరిపోతాయి అనేక మంది దుర్వ్య దుర్వ్యవహారాలు కూడా మనం చూస్తూ వింటూ ఉంటే అవి బుద్ధిలోకి చేరిపోవడం వలన వాటి ప్రభావంతో మనకు తెలియకుండానే ఒక్కొక్కసారి చెడు వ్యవహారాల్లోకి ఆటోమేటిక్గా వెళ్ళిపోతాం అంటే తెలియకుండానే చెడుని కాపీ చేస్తాం అందుచేత వినేది మనకు పనికొచ్చేదా కాదా అనే విషయంలో అప్రమత్తంగా ఉండాలి సంబంధం లేని విషయాలు చూసినా కూడా వాటిని పెద్దగా పట్టించుకోకుండా వదిలే వదిలేయాలి ఇది కూడా మర్చిపోవడానికి ఒక విధి ఏ వ్యక్తి వికర్మలు చేసినా అది మంచి కానీ చెడు కానీ ఎవరిని చూస్తున్నా కూడా మన పట్ల వాళ్ళు చెడుగా వ్యవహరించినా కూడా వాళ్ళ కర్మ వాళ్ళే అనుభవిస్తారని ఎలా చెప్తారు ఎవరి కర్మ ఫలాలు వాళ్ళు తప్పకుండా తీసుకుంటారు నా కర్మ ఫలం నాతో ఉంటుంది వాళ్ళ కర్మ ఫలం వాళ్ళతో ఉంటుంది నేను మంచిగా వ్యవహరించానా నా కర్మ ఫలం నాకే ఉంటుంది వాళ్ళు తెలిసి తెలియక చెడ్డ వ్యవహారంలో ఉన్నారా వాళ్ళ కర్మకు వాళ్ళ ఫలం వాళ్ళ దగ్గరే ఉంటుంది ఈ రకంగా కర్మ ఫలం అనే విషయాన్ని కూడా మనం కర్మ సిద్ధాంతాన్ని కూడా బుద్ధిలో పెట్టుకోవాలి ఇంకా బాబా అనేక సార్లు మురళీల్లో పరివర్తన కోసం చెప్పేటప్పుడు అదేవిధంగా మిఠానేకి శక్తి అంటే సమాప్తి ఎలా చేసుకోవాలి మనసులో విషయాలని ఎలా తీసేయాలి ఎలా వాళ్ళతో వ్యవహారంలో మంచిగా ఉండాలి అని చెప్పేటప్పుడు బాబా చెప్పిన విషయాలు మళ్ళీ మీకు నేను ఒకసారి గుర్తు చేస్తున్నాను బాబా మురళీలో శుభచింతన శుభచింతక వృత్తి ఈశ్వరీయ స్మృతి వీటి గురించి మనకి వివరించారు ఈ తొలగించుకునే శక్తి మనకి సమాప్తి చేసుకునే శక్తి కావాలి అంటే శుభచింతన పెంచుకోండి ప్రతి ఒక్కరి పట్ల వాళ్ళు మనతో ఎలా ఉన్నప్పటికీ కూడా వీళ్ళు తెలిసి తెలియక వ్యవహరిస్తున్నారు వీళ్ళకి జ్ఞానం లేదు భగవంతుడా తండ్రి వీళ్ళకి ఏదో ఒక జ్ఞానం పాయింట్ అర్థమై వీళ్ళు మారితే బాగుండును 
అలాగే వాళ్ళు ఎలా ఉన్నా కూడా దాన్ని ఇముడ్చుకోవడం సర్దిపెట్టుకోవడం తన వాళ్ళుగా భావించడం వాళ్ళ పట్ల శుభభావాలు ఆశీర్వాదాలు ఇవ్వడం ఈ రకంగా మనం భావన శుభచింతనతోటి ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే వాళ్ళని కలుపుకుంటూ పోతాము భేదభావాలు పోతాయి విషయాలు మర్చిపోతాము శుభచింతన ద్వారా వాళ్ళు చేసిన చెడును కూడా మనం మర్చిపోతూ ఉంటాం ఈ శుభచింతన ద్వారా మన నీటి మీద రాసిన రాతలాగా విషయాలు జరుగుతూ ఉంటాయి కానీ మళ్ళీ మన శుభచింతన శుభచింతక వృత్తి ద్వారా ఏమవుతుందంటే వస్తా కూడా అవి మళ్ళీ పోతూ ఉంటాయి దాని ప్రభావం మన మీద పడదు అందుచేత శుభచింతనే కాకుండా శుభచింతకులుగా వాళ్ళకి సహయోగం ఇస్తూ వాళ్ళని బాగు చేయాలనుకుంటూ కళ్యాణ భావన పెట్టుకుంటూ వీళ్ళు మనవాళ్ళే అనుకుంటూ సోదరులే అనుకుంటూ సంస్కారాల్లో చిక్కుకుపోయారు వాళ్ళు నిస్సహాయంగా ఉన్నారు అనుకుంటూ ఈ రకంగా అనేక విధాలుగా మన వాళ్ళని శుభ దృష్టితోటి చూసినప్పుడు కూడా లెక్కాచారాలు మనకేమి అనిపించవు అన్నిటినీ కూడా మనం మర్చిపోగలుగుతాం ఇక చాలా ముఖ్యమైనది ఏంటంటే పర్మనెంట్ సొల్యూషన్ ఏంటి అంటే ఈశ్వరీయ స్మృతి బాబాని స్మృతి చేసుకుని నిరంతరం బాబా స్మృతిలో ఉంటే కనుక బాబా స్మృతుల్లో ఎలా బాబా యొక్క గుణాలు బాబాతోటి మనకు సర్వ సంబంధాలు బాబా యొక్క మహిమ ఈ రకంగా ప్రతి విషయం కూడా బాబా బాబా అనుకుంటూ ఈశ్వరీయ స్మృతిలో కనుక బుద్ధిని పెట్టుకుంటే క్రమంగా ఏమవుతుందంటే ఒక పాత రికార్డు మీద కొత్తది రికార్డ్ అయినట్టుగా ఈ పాత స్మృతులన్నీ ఇదివరకు ఉన్న లెక్కాచారాల విషయాలు మన మనసులో పెట్టుకునేవన్నీ కూడా న్యాచురల్గా వాటంతటా అవే తొలగిపోతాయి అందుచేత అన్నిటికంటే ముఖ్య పురుషార్థం ఏం చేయాలి ఈశ్వరీయ స్మృతి బాబా యొక్క స్మృతిని పెంచుకుంటే కనుక సహజంగానే ప్రతి ఒక్కరి విషయాలు ఇముడ్చుకోవడానికి ప్రతిదీ ఎప్పటికప్పుడు సమాప్తి చేసుకోవడానికి డిలీట్ చేయడానికి గల శక్తి తప్పకుండా మనలో వస్తుంది కాబట్టి ఈ పురుషార్థం మనం చేస్తే కనుక తప్పకుండా మనం మాయపైన విజయం పొందగలుగుతాం ఓం శాంతి